我来介绍一下，这位是林峰同志，这位是我们定县地下党的负责人，沈红玉同志，我们都叫他红姐。你好，哎，你好，林峰同志。真是不好意思，来这么长时间了，第一次和大家见面。你也是为了执行公务，我们大家都能理解。新四军总部早就通知我们要全力配合你的工作，所以你只需要好好工作，其他外围的事情，我们大家都会帮你处理好。来，坐吧。来坐。冯队长已经跟我们说了绞杀行动的事情，我们也跟上级领导汇报了，上面对这件事情非常重视，还希望林峰同志继续保持和国民党的良好关系，帮助他们完成这项任务。我们也会全力保护你们的安全，让绞杀行动顺利实施，让美国的轰炸机顺利起飞。小青山的收编计划进行的不顺利，陈宇被赶下了山，但是北山的合作态度还是比较明朗。事情跟我们预计的情形刚好反过来了。根据情报，当时和陈宇同时混上山的有一个新四军的连长，他在中间帮了不少的忙。听说现在还在一直协助着陈宇推进任务。北山肯愉快合作，固然是好事，但陈宇他们应该注意，不能跟顾木军接触过密。他是你的人，你应该比我更了解他的性情。是的，陈宇是个很优秀的特战队员，重义气，但就这一点，难免会导致他感情用事。这样吧。让王山多盯着他点儿，该提醒的要提醒，该阻止的一定要阻止，千万不能过激，明白？红姐，目前日本人还不知道绞杀计划的真实内容，就已经开始紧锣密鼓的搞破坏行动了。一旦他们获得情报，或者是南山机场一动工，他们一定会不顾一切的在此地掀起一场战火，所以我们。必须要做好防范。林峰同志说的极是，其实总部早就考虑要支援我们这边的战斗力了，但是现在各个地区的抗日战争都在如火如荼的进行，如果现在支援我们这边的战斗力，必定会遭到鬼子的怀疑，而且也会引来鬼子的大部队，所以现在还要靠我们自己和鬼子周旋着，所以老冯，我们还是要努把力。把刘念北争取到我们的队伍中来，林峰同志，你的看法呢？刘念北确实是值得信赖的人，能把他争取过来当然是好的。只是国民党也在这样盘算着，嗯，关键还是要看他自己的态度。我相信，随着事情的进度，联合抗日是必然的。他也必须要选择一个阵营和立场。当然了，无论他怎样选择，我们都必须尊重他，不是吗？现在对于我们而言，情报工作依然非常艰巨，我们必须尽可能多的掌握日军的异动，才能及时的做出应对方案。是啊，这是场硬仗，我们必须全力以赴。老冯，我知道你是从皖南出来的，你对国民党有你的看法，但是现在我们必须以任务为重。对了，我们那些跟着刘念北他们从扬州出发的商队，运出来的药品怎么样了？我们每一个地区的同志，都在留意着商队的行踪，都已经安全过境了，相信这两天就应该会到了。那太好了。嗯你哎，就干什么的？哎，太君，我
们是送货的，送货的，哎，是，通信证，哦，通信证，哎，有，通信证有。再叫东静，啊好。扬州那批货，昨晚到了荣县，今天到了定县，估计过了晌午就能到了。好，你提前啊去接应点，带上人，路上小心点。是。王浩，有你帮我打理这些事情，我轻松了许多。上次我那么说你，也不是针对你，别介意啊。我知道。老爷是故意说给大小姐听的，果然是个聪明人。哎，这两天，青青还闷在屋里不出门。小姐，你又没吃东西啊？我不饿，吃不下。小姐，你要是想找胡少爷的话，那你就去找他呀。你是不是怕老爷知道了？没事儿，我帮你瞒着。我是不知道见了他。该跟他说什么？说什么都行呀，总比现在这样闷在心里强吧？难道你就没有什么想对他说的，小姐？老爷放心，再过些日子，大小姐就没事儿了。我也是这么想的，都是陈玉给闹腾的。商队没了，在荣县的时候一路顺利，昨天晚上就应该进入定县的地界了。现在这个时候都应该快到小青山了，可是我们的人在指定的地方没有接到他们。换路线走了？不会呀、啊，这是小青山指定的接货路线，如果不遇到特殊情况，是不会改变路线的。那就是遇到特殊情况了。牛儿，你赶紧组织一下，大家分头找一找，这批货绝对不能出岔子。好，我这就去。扬州远道而来的朋友，大家辛苦了。小青山曾文浩，代表大当家，在此迎候诸位。谢谢大当家，兄弟们辛苦了
更长远。